മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ ആ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ അതായത് പിണറായി വിജയൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവന് സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്ത വകുപ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന അവസാന സൂചനയും പുറത്തു വരികയാണ് ആ സൂചനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിച്ച സി ഒ ടി നസീർ സി ഒ ടി നസീറിന്റെ മൊഴികളും നിലപാടുമാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച വ്യക്തിയാണ് സി ഒ ടി നസീർ ആ സി ഒ ടി നസീറിനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ആ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ഞെട്ടിക്കുകയാണ് സി ഒ ടി നസീറിനെ പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിവീഴ്ത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടി ബൈക്ക് കയറ്റി ഇറക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വരെ കേരളം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു എന്താണ് സി ഐ ഇദ്ദേഹത്തിന് സി ഒ ടി നസീറിന് തന്നെ ആക്രമിച്ചതുമായി ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ മൊഴി നൽകുന്നു ആ മൊഴി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എക്കു നേരെയാണ് എ എൻ ഷംസീർ എന്ന എം എൽ എക്കു നേരെ ഒരു വ്യക്തി വെട്ടേറ്റു വീഴുന്നു ആ വ്യക്തിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തലനാഴികയ്ക്ക് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി ആ രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാകണം നിയമവും നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് ഈ സി ഒ ടി നസീർ മൊഴി കൊടുക്കുന്നു തനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് തനിക്ക് താൻ ഇടപെട്ട സാഹചര്യ തെളിവുകൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എ എ എൻ ഷംസീർ ആണ് തന്റെ തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആ രീതിക്ക് ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള വ്യക്തി തെളിവുകൾ അക്കമിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ സി ഒ ടി നസീർ അദ്ദേഹത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഷംസീർ ഷംസീർ നിരവധി തവണ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായും അല്ലാതെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹമെടുത്ത നിലപാടുകളെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെടുത്തിയതടക്കം ഈ എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എക്കെതിരെ വളരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ സി ഒ ടി നസീർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക അയാളെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക അയാളുടെ പുറത്തുകൂടി ബൈക്ക് ബൈക്ക് കയറ്റി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ നടക്കുകയും ആ വ്യക്തി വളരെ ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ജീവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും സ്വാഭാവികമായും ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു മരണ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മരണ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊഴിയെടുക്കലുണ്ട് ആ മൊഴിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനെ സീരിയസ് ആയി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊക്കെ ഇവിടെ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെയാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കേരളത്തിന്റെ ഡി ജി പിയോട് ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടങ്ങൾ എന്തിന് നിങ്ങൾ ലംഘിക്കണം ഐ പി സി ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം എന്തിന് നിങ്ങൾ ലംഘിക്കണം ഇരട്ട നീതി എന്തിനാണ് കേരളത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നു എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ ആ അതിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് അതിന് മുഴുവൻ കാരണക്കാരൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ഈ ചോദ്യമാണ് വളരെ ശക്തമായി ഉയരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും എ എൻ ഷംസീർ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ വ്യക്തിയുടെ മൊഴി സി ഒ ടി നസീറിന്റെ മൊഴി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എ എൻ ഷംസീറിന് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ മൊഴി വന്നാൽ അവൻ അവൻ ആ മറ്റ് മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ആ എഫ് ഐ ആർ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെയും നീതിയും നിലപാടും അതിനോട് നിയമവും സംവിധാനങ്ങളും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് ഒരാൾക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു അയാൾ തെളിവുകളും സാഹചര്യ തെളിവുകളും നിരത്തി വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ആരോപണ വിധേയൻ ആരോപണ വിധേയനെതിരെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമവും ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങളും ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമവും പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കണം അങ്ങനെ ഈ പരാതി
തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൽ മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും തെളിവുകളും നിരത്തി നസീർ പറയുന്നു അത് ഷംസീർ എം എൽ എ ആണ് ആ ഷംസീർ എം എൽ എക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ പിണറായി വിജയന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ ഡി ജി പിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ആ അങ്ങനെയിരിക്കെ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവിടെ ഒരു പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് പ്രകാരമാണോ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ ഡി ജി പിയോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന് എന്താ ഈ കേരളത്തിൽ കൊമ്പുണ്ടോ സി പി എം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നീതി അവിടെ ബലാത്സംഗത്തിനും അപമാ സ്ത്രീയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതിനും പരാതി ഉണ്ടായാൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല അവിടെ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വരും പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വിധി എഴുതും ഇന്ത്യയുടെ നിയമത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളെയും ഇത്ര പച്ചയ്ക്ക് ലംഘിക്കുന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടി സംവിധാനവും കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ആ മന്ത്രിയും കേരളം കൈയാളുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നതിനും അപഹസിക്കുന്നതിനും തുല്യമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് തെളിയുന്നു പി കെ ശശിക്കെതിരെ ോപണം ഉണ്ടായി അതിനെതിരെ ഒരു നടപടി പോലും ഉണ്ടാകാതെ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആറുമാസത്തിന് ശേഷം അതിന് ആരോപണ വിധേയനായ വ്യക്തി പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എക്കെതിരെ പരാതി ഉയരുന്നു നിസ്സാര പരാതിയല്ല കൊലപാതകത്തിനാണ് പരാതി അയാൾക്കെതിരെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തന്റെ ഇടമില്ലാത്ത ഒരു ഡി ജി പിയും ആ ഡി ജി പി ഭരിക്കുന്ന പോലീസ് സംവിധാനവും പാർട്ടിക്കും ചെങ്കൊടിക്കും പിണുവേല ചെയ്യുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉയരുമ്പോൾ ആ ആരോപണത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഖണ്ഡിക്കുക ഇനി പാർട്ടി കമ്മീഷനിലേക്ക് വരൂ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിശ്ചയിച്ചു ആരാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തലശ്ശേരി എം എൽ എ ആണ് എ എൻ ഷംസീർ എ എൻ ഷംസീർ തനിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന് ഈ സി ഒ ടി നസീർ പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു എഫ് ഐ ആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷനിലുള്ളത് അത് ഈ അന്വേഷണ കമ്മീഷനിലെ സമിതി അംഗമായിട്ടുള്ളത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ആണ് മറ്റൊരാൾ കണ്ണൂർ അവിടുത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഹരീന്ദ്രനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടംഗ കമ്മീഷൻ അതിൽ ഒരാൾ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയും മറ്റൊരാൾ ഹരീന്ദ്രനുമാണ് ആരാണ് ഈ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോടതി നടപടികളിൽ അവിടെ ഒരു കുറ്റപത്രം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുറ്റപത്രം വിളിച്ചു പറയുന്നു തലശ്ശേരി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ അരിയിൽ ഷുക്കൂറിന്റെ കൊലക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലൊരു കുറ്റപത്രമുണ്ട് ആ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഈ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ എന്തിനാണ് ആ കുറ്റപത്രം പറയുന്നത് ഗൂഢാലോചന വധ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന വൺ ട്വന്റി ബി പ്രകാരം കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഈ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ആ ടി വി രാജേഷ് എത്രാമത്തെ പ്രതിയാണ് അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പി ജയരാജനോട് ഉൾപ്പെട്ട പ്രതി ടി വി രാജേഷ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം പ്രതിയാണ് പ്രതി പട്ടികയിൽ അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക അയാൾ സാഹചര്യ തെളിവുകളും സന്ദർഭങ്ങളും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എ തലശ്ശേരി എം എൽ എ എ എൻ ഷംസീർ ആണ് തന്നെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ഷംസീറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്താൽ എന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഷംസീറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ എന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഷംസീറിന് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഷംസീറിനെതിരെ നസീർ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഇനി കുറ്റം ചുമത്തണമെങ്കിൽ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ പറയണം എ എൻ ഷംസീർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കേരളത്തിൽ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അന്വേഷണ കമ്മീഷനായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഈ എ എൻ ഷംസീർ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് ആരാണ് ഈ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അരീൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാം പ്രതിയാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതായത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ വധിച്ച വധ ഗൂഢാലോചനയിലെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ബി വകുപ്പ് പ്രകാരം സി ബി ഐ കണ്ടെത്തി പ്രതി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത ഈ ടി
ഇടയിലുള്ള ഒരു എം എൽ എയെ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കൊലപാതകത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് അന്വേഷണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ സി പി എമ്മിന്റെ കാടത്വം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട് ടി വി രാജേഷ് എന്ന പ്രതിപട്ടികയിൽ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതിപട്ടികയിൽ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തു എന്ന അന്വേഷണ സംവിധാനം കണ്ടെത്തുകയും വിചാരണ നേരിടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ എടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ ആരോപണം നേരിടുന്നുണ്ടോ നേരിടുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്തു ഗതികേടാണ് കേരളമേ കേരളത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ആ തരത്തിൽ ആ തരത്തിൽ ശാപവചനങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ് നസീറിനെ പോലെ സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി കേഴുന്ന ആരാരുമില്ലാത്ത അശർണർ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ